ഹലോ മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ബയോളജിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാമേറ്റോ ജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാമേറ്റ്സിൻ്റെ ഫോർമേഷനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാമേറ്റോ ജെനസിസിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സ്പേമാറ്റോ ജെനസിസ് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാരണം അതിലത്ര കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സൂജനസിസ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഊജനസസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോയിലൂടെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ മക്കൾ സ്പേമാറ്റോ ജെനസിസിൻ്റെ ആ സ്റ്റേജസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പേമാറ്റോ ജെനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവം നമ്മുടെ സ്പെർമാറ്റോ ഗോണിയ അല്ലെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റീസിലുള്ള സെൽസാണ് എവിടെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിസിൽ സെമിനിഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് ടെസ്റ്റീസിലുള്ള സെമിനിഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൽ കാണുന്ന സെൽസാണ് സ്പേമാറ്റോ ഗോണിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഒരു മെയിൽ ജേംസസ് അപ്പോൾ ഈ സ്പേമാറ്റോ ഗോണിയയിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവുകയാണ് സ്പേംസ് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്പേമാറ്റോ ജെനസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ആദ്യം തന്നെ ഒത്തിരി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇവർ ഒത്തിരി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതിനുശേഷം അവർ ഗ്രോ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫേസ് നമ്മളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫേസാണ് ദെൻ അവർ ഗ്രോ ചെയ്ത് വലുതാകും അങ്ങനെ വലുതായിട്ടാകുന്ന സ്റ്റേജാണ് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് അവർ ഡിവിഷൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇതും എന്താണ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് കാരണം ഇവരുടെ ഡിവിഷൻ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഇവർ ഇപ്പോഴും എന്താണ് ഡിപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേജിലാണ് അടുത്തതായിട്ടാണ് ഇവർ മിയോസിസ് വൺ നടക്കുന്നത് മിയോസിസ് വൺ നടന്ന് നടക്കുന്നത് ആർക്കാണ് പ്രൈമറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റിനാണ് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് സെക്കൻഡറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റാണ് ഇവിടെ അവരുടെ പ്ലോയിഡി എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പകുതി ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം മിയോസിസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷനാണ് പിന്നെ ഈ പ്രൈമറി സ്പേ സെക്കൻഡറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റിന് സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് അത് സ്പേമാറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും സ്പേമാറ്റിയുടെ മെച്ചുവർ ആയിട്ടാണ് എന്താവുന്നത് നമ്മൾ സ്പേമാറ്റോ സോ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈ മെച്ചുറേഷന് നമ്മൾ സ്പേമിയോ ജെനസിസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും കാണില്ല അല്ലേ സ്പേമാറ്റോ ഗോണിയ പ്രൈമറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് സെക്കൻഡറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് സ്പേമാറ്റഡ് ദെൻ സ്പേമാറ്റോ സോ അപ്പം ഇതേ ടേംസ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഊ ജെനസിലും അല്ലേ നമ്മുടെ സ്പേമാറ്റോ ഗോണിയ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഊ ഗോണിയ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസാണ് സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് ഗ്രോ ചെയ്ത് പ്രൈമറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് ആകും ഇവരും ഗ്രോ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് പ്രൈമറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് ആകും അല്ല പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ആകും എഗെയിൻ ഡിപ്ലോയിഡ് ഇവർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ആൻഡ് ഈ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആൾ കൂടി ഉണ്ടാകും അതൊരു ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡി ആണ് ഇത് എക്സ്ട്രാ ആണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡി മെയിൽസിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫീമെയിൽസിൽ ഒരു സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റും ഒരു ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടും ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ദെൻ ഇവരുടെ സെക്കൻഡറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് സ്പേമാറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും ഊട്ടിഡ് ആയിട്ട് മാറും സ്പേമാറ്റഡ് ഊട്ടിഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി കൂടി ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഊഗോണിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ഓവം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ സ്പേംസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്പെർമാറ്റോ ഗോണിയത്തിൽ നിന്ന് നാല് സ്പേംസ് ഉണ്ടാകും അതൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ ഊജനസസിനെ ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് അല്ല ഇതിങ്ങനെ പല സ്റ്റേജസിലായിട്ട് സ്റ്റക്കായി 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 അവസാനം പ്യൂബേർട്ടിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് അതായത് പ്യൂബേർട്ടിയിൽ അല്ല സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഫീമെയിൽ ചൈൽഡ് അമ്മയുടെ യൂട്രസിൽ 
ബാത്തിന് മുൻപ് അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ ഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് ഈ കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ബർത്ത് നടക്കുകയാണ് ബർത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗേൾ ചൈൽഡ് ഇത് കുഞ്ഞു വാവയല്ലേ കുഞ്ഞു വാവയുടെ കാല് അപ്പം ഈ കുഞ്ഞു വാവയുടെ ഓവറിയിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇത് കുഞ്ഞു വാവയുടെ ഓവറി ആണെങ്കിൽ ഈ ഓവറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും നോ മോർ ഊഗോണിയ ആഡഡ് ഇനി ഒരു ഊഗോണിയ പോലും പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല പുതിയതായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഊഗോണിയ പോലും ആഡ് ചെയ്യില്ല അവിടെ ഉണ്ടായ ഊഗോണികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ലൈഫ് ടൈമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഊഗോണിയ അവിടെ ഉണ്ടായി അല്ലേ അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഊഗോണിയക്കെല്ലാം അവരെല്ലാവരും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ കുറേ ഊഗോണികളായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഊഗോണിയാണെന്ന് കരുതുക ഇത് പുതിയതുണ്ടാവില്ല ഇവരുള്ളവർ തന്നെ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇവരുടെ എണ്ണമൊക്കെ കൂടും പുതിയത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇനി ഈ ഊഗോണിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഗ്രോ ചെയ്യും അല്ലേ ഈ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് ഇതെന്തായിട്ട് മാറും നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ഗ്രോ ചെയ്തു പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഊഗോണിയ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് നടക്കണം ഇതിന് ആ ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റിന് ഫസ്റ്റ് മിയോസിസ് നടന്ന് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റും ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡിയുമായിട്ട് മാറണം ഇത് ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ദേ നമ്മളുടെ ഊഗോണിയ നമുക്ക് മില്യൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എണ്ണം ആൻഡ് ഇത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ഇത് ഗ്രോ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് മിയോസിസ് വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും മിയോസിസ് വൺ സ്റ്റാർട്ട് പക്ഷേ അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് അറസ്റ്റഡ് ആകും സ്റ്റക്ക് ആവും പകുതി വെച്ചിട്ട് എവിടെ വെച്ച് സ്റ്റക്ക് ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്ലോ പ്രോ ഫേസ് വണ്ണിൻ്റെ ഡിപ്ലോട്ടീൻ സ്റ്റേജിൽ ഇത് അറസ്റ്റഡ് ആകും പ്രോ ഫേസ് വണ്ണിൻ്റെ ഡിപ്ലോട്ടീൻ സ്റ്റേജിൽ അറസ്റ്റഡ് ആകും അതായത് ഇത് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയോ ഇല്ല ഇപ്പോഴും എന്താണ് പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ഇങ്ങനെ വരും പ്രൈമറി ഫോളിക്കൽ ഫോളിക്കുലർ സെൽസ് വരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്തായി പ്രൈമറി ഫോളിക്കളായി ഇതിനകത്തുള്ളത് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റാണ് മിയോട്ടിക് അറസ്റ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇത് പ്യുബോട്ടി വരെ ഇതേപോലെ തന്നെ പോകും പ്യുബോട്ടി പ്യുബോട്ടി വരെ ഇതിങ്ങനെ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ആയി തന്നെ നിൽക്കും ഇതിനൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല അതിൻ്റെ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഒന്നും അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ വേറൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മില്യൻസ് ഓഫ് ഊഗോണി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറി അവരെന്ത് ചെയ്തു മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ അറസ്റ്റഡ് ആയി അതിനിടയിൽ ഈ ഒത്തിരി ഫോളിക്കൽസിന് ഡീജനറേഷൻ സംഭവിക്കും ഓക്കെ ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് ഫോളിക്കൽസ് കുറേ ഫോളിക്കൽസ് ഡീജനറേഷൻ സംഭവിക്കും ഫോളിക്കൽസ് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോവുക കുറേ ഫോളിക്കൽസ് നശിച്ചു പോകും ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മുടെ പ്യുബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുന്ന സമയത്തേക്ക് അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കൗമാര പ്രായം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെ ഒരു സിക്സ്റ്റി കെ ടു എയ്റ്റി കെ ഫോളിക്കൽസ് മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത്രയും പ്രൈമറി ഫോളിക്കൽസ് മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം പ്യുബേർട്ടി എത്തുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ പ്യുബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മളുടെ എഫ് എസ് എച്ച് അല്ലേ നമ്മുടെ പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് ആര് വരും എഫ് എസ് എച്ച് വരും ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ വരും ഈ എഫ് എസ് എച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഫോളിക്കൽ എന്തായിട്ട് മാറും പ്യുബേർട്ടിയിൽ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റും ആദ്യമേ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എഫ് എസ് എച്ചിൻ്റെ എഫക്റ്റില് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫോളിക്കൽസ് പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും കണ്ടോ എഫ് എസ് എച്ച് വന്നപ്പം ഫോളിക്കൽസ് പുതിയ
പിന്നെയും എഫ് എസ് എച്ച് വരും അപ്പം എന്തായിട്ട് മാറും മക്കളെ എഫ് എസ് എച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പം ഇതിന് ചുറ്റും വീണ്ടും ഫോളിക്കുലാർ ലെയർ വരും കുറേ ലെയേഴ്സ് വരും അങ്ങനെ ഇത് വലുതാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരും അതിൽ മാറ്റി വരയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് തന്നെയാണിത് ഇതിന് ചുറ്റും എന്ത് വന്നു കുറേ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ എന്തായി സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിളായി പിന്നെ ഇത് ടേഷറി ഫോളിക്കിളായിട്ട് മാറും ടേഷറി ഫോളിക്കിൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഓക്കെ ടേഷറി ഫോളിക്കൾ ഈ ടേഷറി ഫോളിക്കിളിൻ്റെ ഇവിടെ എത്തുമ്പം കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാവിറ്റി വരും ഈ കാവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ആൻഡ്രം എന്നാണ് പറയുക ആൻഡ്രം ആൻഡ് ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആരാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് തന്നെയാണ് മാറ്റമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ടേഷറി ഫോളിക്കിളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതാ നമ്മുടെ ടേഷറി ഫോളിക്കൾ ഇതിനുള്ളിലൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് കാവിറ്റി വന്നു ഇതിന് ചുറ്റും നമ്മുടെ ഫോളിക്കുലാർ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ടേഷറി ഫോളിക്കിളാണ് അപ്പോൾ ടേഷറി ഫോളിക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് മിയോസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് മടുത്തു അപ്പോൾ മിയോസിസ് വൺ ടേഷറി ഫോളിക്കിളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും നേരത്തെ തുടങ്ങി വെച്ചതായിരുന്നു എപ്പം നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോൾ തുടങ്ങി വെച്ച നമ്മുടെ മിയോസിസ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ പ്യൂബേർട്ടി എത്തുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും ഇതൊരു സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ടും ഒരു കുഞ്ഞ് പോളാർ ബോഡി ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടേഷറി ഫോളിക്കളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റും അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡി ആയിട്ട് മാറും കാരണം ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സെക്കൻഡ് മിയോസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ സെക്കൻഡ് മിയോസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വീണ്ടും അറസ്റ്റഡ് ആകും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇവർ ഇതിങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് ടേഷറി ഫോളിക്കിൾ മാറിയിട്ട് അത് എന്തായിട്ട് മാറും വലുതാകും അതായത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിളായിട്ട് മാറും ഇത് അപ്പോഴേക്ക് ഭയങ്കര വലുതായി ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം പ്യുബേർട്ടി സ്റ്റേജിൽ എഫ് എസ് എച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പം ഇത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിളായി ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ ആൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന കാവിറ്റി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്താ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആൻഡ് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു പോളാർ ബോഡിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് മിയോസിസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ടഡ് മിയോസിസ് ടു പക്ഷേ വീണ്ടും അറസ്റ്റഡ് ആയി പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ അറസ്റ്റഡ് അറസ്റ്റഡ് അറ്റ് മെറ്റാ ഫേസ് ടു മിയോസിസ് ടൂവിൻ്റെ മെറ്റാ ഫേസ് ടൂല് വീണ്ടും അവരെന്തായി അറസ്റ്റായി സ്റ്റക്കായി ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പേമ് വരണം സ്പേമ് വന്നാൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അത് ഓവമായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഊട്ടിയായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ആവില്ല ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ ഒരു പീരീഡ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത് റപ്ചർ ചെയ്യും റപ്ചർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പൊട്ടുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടി പുറത്ത് വരുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ഓവുലേഷൻ എന്നാണ് പറയാം ഓവുലേഷൻ അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു ഫീമെയിലിൻ്റെ സൈക്കിളിൽ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് വരെയാണ് ഉണ്ടാവുക സ്പേം എൻട്രി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓവത്തിൻ്റെ അകത്ത് സ്പേം എൻട്രി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതെന്തായിട്ട് മാറുള്ളൂ നമ്മളുടെ ഊട്ടിഡായിട്ട് മാറുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഊജനസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഊജനസസിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഊഗോണിയ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഈ ഊഗോണിയ ഗ്രോ ചെയ്ത് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റായിട്ട് മാറി ഇത് ഗ്രോത്ത് മാത്രം നടന്നത് കൊണ്ട് ഇതും ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റായിട്ട് മാറും സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റും ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡി ആയിട്ട് മാറും എപ്പോഴാണ് പ്യുബേർട്ടി പ്യുബ
സ്പാം എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇതെന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഊട്ടിടും സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതുവരെ ഇതെന്താണ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റാണ് ഈ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിനാണ് ഓവുലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കുലർ റപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കുലർ പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിനാണ് ഇത് ഊട്ടിയായിട്ട് മാറുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ സ്പെർമെൻറ്റ് ശരിക്കും പറയാം സ്പൊമാറ്റോ ജനസിനേക്കാൾ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ നമ്മളുടെ ഊ ജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഓക്കെ ഓവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഊട്ടിയിടിൻ്റെ ഫോമേഷനാണ് ഈ നാല് സ്റ്റേജസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇതുണ്ടാകുന്നത് നമ്മളുടെ ബർത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ബർത്ത് കഴിഞ്ഞ് പിബാട്ടി എത്തുന്നത് അപ്പം മാത്രമേ സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആൻഡ് സ്പേം എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഊട്ടിയിടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം ഡീ ജനറേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഊ ജെനസിസ് ആൻഡ് ഇതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാച്ചസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം താഴേക്കാവുന്ന നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മുടെ സ്കൂൾ ലൈഫിലെ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഈ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിലെ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അത് അടിപൊളിയായിട